Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać podczas kursu online Banku Talentów. Serdecznie Cię witam i bardzo się cieszę, że dostałaś się do tego programu. Jesteś wśród naszych stypendystów. Bardzo dziękuję. Też się cieszę. Powiedz, co dzisiaj przygotowałaś na nasze spotkanie? Od czego byśmy zaczęły? Od Lura z, z trzeciej partii T. Bacha. Doskonale, to ja już mam przygotowane nutki, więc bardzo bym Cię prosiła o wykonanie. No tutaj, wiesz, nie, nie, nie przejmuj się aż tak bardzo, ponieważ nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ja sobie tutaj tymi włosami moimi zasłoniłam, ale ja tutaj też mam i słuchawki, i, i mikrofony, i jest to pewien rodzaj takiego no, nowego dla nas, nowej rzeczywistości, w której musimy nauczyć się grać, grać na instrumencie, ale to tylko jakby... Um, Przynajmniej dla mnie jest o tyle pocieszające, że później jak, jak człowiek wychodzi na prawdziwy koncert, nie ma słuchawek, nie ma komputera, nie ma telefonu, nie ma, nie ma mikrofonów, to dopiero zaczyna doceniać jaki to jest luksus tak naprawdę, że może po prostu sobie wyjść i grać na, po prostu na skrzypcach. Tak. Także w ogóle, w ogóle się nie przejmuj, na pewno sobie poradzisz. Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Wiesz, ponieważ nie zdziw się moją propozycją, ale w nutach mamy powtórki, mhm. ja bym Cię poprosiła, żebyś po prostu zagrała jeszcze raz. I to jest taka, taka druga szansa, że część rzeczy, które na pewno sama, sama słyszałaś, że nie do końca pewnie poszły po Twojej myśli, tak jakbyś mhm. chciała, tak? to zamiast tego, że ja nie wiem, ja zacznę coś tutaj mówić, poprawiać i zaczniemy dyskutować, bardzo możliwe, że po prostu za tym drugim razem to wyjdzie tak, jak, tak jakbyś chciała, żeby wyszło, dobrze? Także z, e, druga szansa, drugie podejście, utwór na tyle krótki, że ja z wielką przyjemnością, tym bardziej, że grasz naprawdę przepięknie, to ja jeszcze raz chętnie go wysłucham. Oczywiście już teraz bez, bez powtórek, czyli jako drugą powtórkę w całości. Ha, dobrze, dobrze.
Brawo, brawo, brawo. Um, ile mniej więcej czasu, tak mniej więcej, ile, ile pracujesz nad tym utworem? Mm, aż dziennie? Nie, nie, od, czyli od, od, kiedy, od kiedy go ćwiczysz tak, sobie? Nie, to od tygodnia. Od tygodnia, bo to jest jakby dla mnie, dla mnie o tyle ważna informacja, um, jakby rzeczywiście w czasie, na ile, miałaś, na ile miałaś szansę zaznajomić się z tym utworem, w ogóle oswoić z tą, z tą muzyką, bo zupełnie inaczej, myślę, że zgodzisz się ze mną, że zupełnie inaczej e, gra się nam utwory, które dopiero poznajemy, a zupełnie inaczej jak pracujemy nad nimi już pół roku czy, czy rok, albo już, nie wiem, graliśmy je 10 razy na koncercie i sobie w, w jakimś momencie do nich, do nich wracamy. A czy miałaś w ogóle możliwość... E, wcześniej, ponieważ jesteś jeszcze bardzo młodą skrzypaczką, czy zetknęłaś się w ogóle z graniem partii Tissonat na skrzypce solo Bacha? Czy jest to dla Ciebie pierwsze podejście do Bacha? Nie, nie, już, już któreś z kolei. Któreś z kolei, o to świetnie. A kto, tak. które, które części, bądź które sonaty, partity, które miałaś okazję grać? To grałam z drugiej sonaty, Andante i Allegro. Um, grałam również um, Alemandę, um, Żyk, Sarabandę z partity. Um, właśnie z tej partity również grałam Gawot w rondzie mm -hmm. I, i jeszcze też Żyk, więc... Super! Czyli muzyka Bacha nie jest dla Ciebie w żaden sposób obca, niezrozumiała mm. i... Dobrze, a czy widzisz... Nie, właśnie bardzo lubię. A czy widzisz właśnie jakieś takie cechy wspólne, elementy wspólne, które łączą wszystkie te, te, te utwory? Albo co jest takiego właśnie dla Ciebie, że dobrze się w tym, w tym czujesz? Dlaczego ta muzyka Ci odpowiada? Mm. Tak z ciekawości to pytam. To też, też sposób, sposób grania, taka artykulacja. Zawsze odkąd pamiętam, jak, jak gram jakieś utwory barokowe, właśnie czy to jest Bach, czy Telemann, to jakoś tak sobie wyobrażam, że y, oczywiście jak już jestem gotowa z utworem i, i taka y, osłuchana i obyta, to wtedy sobie tak wyobrażam, że właśnie staję na jakiejś, y, tak gdzieś na środku kościoła i, i jakby no, jestem jedyna i, i jakoś próbuję zebrać czasami. Często jest tak, że właśnie w muzyce Bacha y, mamy te, te różne głosy połączone i, i właśnie jakby jestem jedyną osobą, która to, to zbiera jakby wszystko na tak mm -hmm. kolokwialnie więc do kupy. Mm -hmm. więc, y, 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 I tak jakby tworzę tak, taką muzykę i to się tak niesie, no nie wiem, mam jakieś takie wrażenie zawsze jak... Y, jak, jak gram taką muzykę. Nie, świetnie, świetnie, świetnie o tym wszystkim opowiadasz. Czyli rozumiem, że ta koncepcja e, grania absolutnie solo, jakby jest, jest ci bliska i dobrze się w tym odnajdujesz i jakby czerpiesz z tego też przyjemność, że rzeczywiście ty to wszystko, tak jak cytując twoje słowa, tak zbierasz do kupy, ale też tak. można powiedzieć, że w pewien sposób jakby ty decydujesz o, o, o tym, jaki kształt będzie miał ten utwór. Nikt ci nie wchodzi tutaj w drogę i nie jesteś absolutnie od nikogo tutaj uzależniona. A powiedz właśnie, w związku z tym jakby z czego mogłabyś jeszcze, albo inaczej, z czego korzystasz, mając taki luksus, że grasz sama, jakie elementy tego wykonawstwa, tej gry mogą w tym momencie ci, ci pomóc, żeby to wszystko rzeczywiście miało, no, miało ten, ten przez ciebie ulubiony, czy ten przekaz, który, który sobie wcześniej przygotowałaś. Co, jakby jakie środki masz do dyspozycji? Bo, 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 zaraz Ci wytłumaczę, o co mi chodzi. Być może moje, moje pytanie jakoś bardzo dziwnie zabrzmiało, mam tego świadomość, ale to spróbuję sama siebie przetłumaczyć. Chodzi mi, chodzi mi o to, że na przykład grając w kwartecie smyczkowym albo w trio fortepianowym, tak, um, Jesteśmy w pewien sposób od tych innych muzyków uzależnieni, co ma swoje dobre strony, ponieważ ktoś może nas zainspirować na przykład tak, do, do zupełnie nowej gry, może nas ze sobą, za sobą pociągnąć, ale też może wymuszać na nas pewnego rodzaju interpretację, na którą nie jesteśmy gotowi bądź do której nie jesteśmy przekonani. A jak dla mnie w grze, w grze solowej ta wolność, 
o, o to właśnie chciałam Cię zapytać, czy, jakby, czy czujesz tą wolność w, w podejmowaniu decyzji, wolność w wyborze, wolność w wyborze tempa, wolność w wyborze mm. y, artykulacji, w zależności, o, tu wspominałaś o, kości, o kościele, tak? Że zupełnie inaczej będzie w kościele, zupełnie inaczej będzie w jakiejś takiej mocno przytłumionej sali. Ym, zupełnie inaczej też, y, ja uważam, możemy dysponować oddechem. W, w, w muzyce, a w szczególności w muzyce Bacha ten oddech jest, jest bardzo ważny, więc nie denerwuj się, bo ja sama Ci odpowiedziałam na swoje pytanie, ale czasami, czasami tak, się, tak się zdarza, więc to jest zupełnie sprawa normalna, że zadajemy sobie ja Ci zadaję pytania, a później sama na nie odpowiadam. Bo... To znaczy właśnie, jeśli chodzi o ten oddech, to jestem tego świadoma, że on tutaj musi być obecny, tylko, że ja mam właśnie czasami taki problem, że jeszcze o tym zapominam, jak gram i, i to niestety mi właśnie przeszkadza często, bo jak sobie przypomnę, to nagle idzie o wiele lepiej. I, i, tak, no, to oczywiście jest związane jakby z, z dwoma elementami. Po pierwsze, dość krótko pracujesz nad tym utworem, a po drugie, jakby też przestrzeń, w której grasz, ja uważam, w muzyce Bacha, yy, może być bardzo sprzyjająca i może być bardzo, bardzo negatywna. W takim, w te, z tego słowa znaczeniu, że, że czujemy, że, że ta muzyka nie ma, nie ma w tego swojego ujścia, tak? że my coś robimy, ale tak naprawdę w tego efektu w ogóle nie ma. Też pamiętajmy, że muzyka w tamtych czasach była pisana właśnie w, w, do tych takich dużych przestrzeni, o dużym pogłosie tak? i te tempa na przykład, które dzisiaj, w szczególnie, nie wiem, czy ze mną się zgadzasz, ale na przykład na wielu, wielu nagraniach, e, notabene w, w, w fenomenalnych nagraniach, w naprawdę świetnych skrzypków, Sonat i Partit Bacha są bardzo szybkie. Na przykład dla mnie wręcz zaskakująco szybkie i tak sobie wyobrażam, że w takiej przestrzeni, na przykład w kościelnej, takie tempo w ogóle by się nie sprawdziło. Natomiast w studiu nagraniowym to tempo jest idealne i na przykład na płycie CD brzmi no wręcz w sposób wymarzony. I to jest troszeczkę ta wolność tego wyboru, o którą, o którą Cię pytałam i na, na to pytanie, na które sobie sama odpowiedziałam. I, ale dlaczego o to pytam? Ponieważ chciałabym, żebyś miała... Dlaczego pytałam? Chciałabym, żebyś miała dużo większą właśnie świadomość tego, z czego możesz skorzystać, jaki masz luksus i za jakie elementy gry odpowiadasz. A tak naprawdę odpowiadasz za wszystko poza kompozycją, bo to już jest skomponowane, tak? A natomiast ym, kwestia właśnie tutaj tej, tej, tej przestrzeni, tej, tej, tej swo, swo, pewnego rodzaju swobody wypowiedzi, która na przykład w takiej części jest zupełnie, zupełnie inna niż w preludium, tak? która jest częścią bardzo metronomiczną, bardzo metryczną. Um, no dobrze, a jeszcze za, zanim, zanim przejdziemy już do takiej pracy konkretnie nad, nad, nad utworem, to chciałam Cię zapytać, czy miałaś jeszcze, i teraz już Ty będziesz odpowiadała na to pytanie, obiecuję Ci, czy miałaś grając, czy zauważyłaś grając, jakieś różnice między tym, jak grałaś za pierwszym razem, a za drugim razem, bo poprosiłam Cię, żebyś grała za dwa razy. To znaczy na pewno y, czułam to w sobie, że, że byłam bardziej luźna i nie wiem, że to akurat mi bardzo pomaga, Aha. Bo, bo ja mam często tak, że jednak tą lewą rękę jak u, y, usztywnie, to, to jakby nasiada i, i intonacja i, i też w ogóle y, no, jakość dźwięku też na wszystko tutaj przekłada. Y, nie wiem w sumie, czy było bardziej spokojnie. Tego nie jestem w stanie y, określić. Mm -hmm. um, ale no jakoś tak mi się już lepiej grało. Może też kwestia tego, że się tak rozegrałam na, za pierwszym razem i za drugim już, y, już jakoś no, tak lepiej mi się grało faktycznie. Ale byłabyś skłonna, jeżeli miałabyś wybrać jakąś tą wersję, y, którą, nie wiem, chciałabyś zaprezentować komukolwiek, to byś bardziej zdecydowała się na jedynkę czy na dwójkę? Na dwójkę. na dwójkę. Ja chyba też, jeżeli miałabym Ci doradzać, to też bym chyba się na, na dwójkę zdecydowała, ale intryguje mnie jeszcze ciągle jakby ta kwestia, dlaczego właśnie jeżeli coś gramy za pierwszym razem, ponieważ uwierz mi, nie jesteś tutaj jedyna, w, w, z takim w, z tak intrygującym zagadnieniem, że dlaczego za tym pierwszym razem, jak coś gramy, to zazwyczaj nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego, jak, jak, jak odczuwamy na przykład nasze ciało, tak? czy pod kątem intonacji, jakichś detali. Natomiast za tym drugim razem w 95% ta skuteczność i nasze, jakby nasze poczucie w ogóle ciała, naszego zadowolenia i, i, i jakiejś takiej radości z gry 
wzrasta. Z czym to może być spowodowane według Ciebie? No właśnie ja tak uważam, że, że myślę, że no może ten pierwszy raz też jest y, związany też, y, w sensie, że może jakiś lekki stres, czy jakaś trema jest związana z tym pierwszym razem, a jak już przejdziemy przez ten pierwszy raz, to, to za drugim już jest takie, że już przeszłam, to już teraz mogę grać tak jak chcę, tak jak y, umiem i, i myślę, że to jest też ten główny powód. Mhm. Czyli innymi słowy jakby tak za tym pierwszym razem, z tego co mówisz, jakby takiej brakuje takiego ostatniego ziarenka pewności siebie, że istnieje takie, taki punkt, punkt zapytania, czy, 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 czy na pewno się uda, tak? czy, 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 będzie, czy będzie dobrze. I dopiero jak sobie potwierdzimy za tym pierwszym razem, że ok, daliśmy radę, udało się, to dopiero za tym drugim razem już możemy grać jakby w takim poczuciu tego zwycięstwa, tej, tego, że nam się udało. A czy... To, to... Ale właśnie, przepraszam, tak? tylko właśnie sama się tak zastanawiam, że, że to zrobić, żeby za tym pierwszym razem tak było od początku, bo tak w tym, no właśnie. W tym kontekście konkursów, powiedzmy, no to, to często, no nie często, ale zdarza się tak oczywiście, że, że czasami występ nie wyjdzie tak, jak bym chciała. I sobie myślę, że, że na jakbym grała za drugim razem, to bym zagrała o wiele, ile miejsc bym zmieniła. I, I po prostu chciałabym tak sobie pomyśleć, że jak wychodzę ze sceny najczęściej, to, to że bym powiedziała, że tak, to było to, co faktycznie chciałam zrobić i... i Wiesz, ja, ja swojego czasu też, też się z tym, z tym dość mocno e, 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 biłam i, i miałam bardzo podobne co, e, rozterki e, jak ty. Natomiast e, mój profesor, e, profesor Krzysztof Węgrzyn, u którego studiowałam, e, wymyślił naprawdę świetną, e, świetny, e, świetne rozwiązanie tej sytuacji, ponieważ mi zawsze mówił, to, to graj zawsze od tego drugiego razu. Że, to nie graj tego pierwszego, po prostu od razu wyjść na scenę, grać za, graj za tym drugim razem. I oczywiście, no nie jest to może idealne rozwiązanie tej sytuacji, natomiast jak troszeczkę sobie o tym głębiej pomyślałam i to, i to później zanalizowałam i, i jakby zastanowiłam się rzeczywiście, co w ty, czego mi zawsze za tym pierwszym razem brakowało, to dużo łatwiej rzeczywiście wtedy wyjść na scenę i grać zawsze już od tego drugiego razu, wiedząc, czego brakuje za pierwszym razem. Także tutaj bym Ci, bym ci naprawdę proponowała też taką formę um, jakiejś takiej pracy domowej, takiej refleksji nad, nad tymi pierwszymi razami naszymi na, na, na scenie, e, czy na lekcji, czy, czy na konkursach. E, I im większa będzie Twoja świadomość właśnie, czy, gdzie mamy braki za tym pierwszym razem, tym łatwiej będzie od razu grać za drugim, a najlepiej to już w ogóle za trzecim. To, to w ogóle było zawsze, jak zaczynałam na, na koncertach od trzeciego razu, to już w ogóle było e, doskonale. I tego, i, tego ci, tak, i, tego ci, I tego ci serdecznie życzę. No dobra, ehm, wspominałaś już teraz, teraz przejdziemy sobie do, do, do naszego Bacha. E, wspominałaś, o, to, to troszeczkę się tak zmartwiłam lekko, o tej lewej ręce, że, że, ona, że coś tam się spina. Jakbyś mogła mi tak pokrótce jakby scharakteryzować, wytłumaczyć, gdzie ona się spina, w jakich momentach? Mhm. To znaczy, ja mam wrażenie, że, że jak zapominam o tym, żeby tutaj rozluźniać, to jakby może to jest kwestia kciuka, bo też często to jest kwestia, że ja bardzo, za bardzo tutaj może zaciskam coś. Mhm. A dlaczego zaciskasz? Bo... bo... Nie wiem, jakbym może gdzieś jakoś próbowała trzymać te skrzypce, ale... Mhm. Mhm. Może to jest to ta kwestia, ale właśnie to zaobserwowałam jeszcze często na przykład też jak są szybsze części i, i cały czas są jakieś nuty, to, to jakbym gdzieś, gdzieś w połowie już, już miała tak zmęczoną rękę, że no już mi się wiele gorzej gra. Mi się nie, to już często tak widzę coś, taką zależność. Mhm. Że jakbym tutaj, I to też się potem no niestety wiele mu przykłada, się łączy z prawą ręką i ona też już nie chodzi tak jak bym chciała. Jakoś już, już te ruchy nie są też takie gładkie, tylko wszystko się robi takie kanciaste. No właśnie takie mam wrażenie. Mm -hmm. To y, o, od razu ci też na, postaram się naprowadzić cię na, na, na kolejną rzecz takie, taką do, do przemyślenia. Zobacz, w sytuacjach na przykład y, takich stresujących, wyobraźmy sobie, że na przykład, nie wiem, jesteśmy tutaj w, w jakiejś przestrzeni i nagle gaśnie światło. Jest totalna ciemność. Pierwszy taki naturalny odruch, oczywiście o, oprócz tego, że szukamy telefonu, żeby sobie zaświecić latarkę, to jest teraz już taki pierwszy odruch, ale pierwszy po tym odruchu będzie odruch, gdzie próbujemy się czegoś złapać. 
Tak? Czyli nawet jeżeli, jeżeli wstajemy, to odruchowo chwytamy się, nie wiem, ściany, krzesła, stołu, szafy, czegokolwiek, tak? Albo na przykład, jeżeli, jeżeli mm, jesteś na bardzo dużej wysokości, powiedzmy, nie wiem, na jakimś trasie widokowym, podchodzisz do krawędzi, to też zupełnie takim naturalnym odruchem jest to, że zaczynamy się, że chwytamy, tak? Mimo, że, mimo, że wiesz, że przecież nie wypadniesz, nie ma takiej możliwości, tak? Że, że nagle, nie wiem, od jakiś wy, wypadnie cegłówka i, i ty przez, akurat przez tą dziurę wylecisz tak, z tego 50 piętra. No nie ma takiej możliwości, a mimo to nasze ciało ma taki odruch, że chwytamy się, szukamy tego bezpieczeństwa. I spróbuj zauważyć to, czy przypadkiem nie dzieje się właśnie w tak, tak, yy, yy, tak czy nie dzieje się w ten sposób w trakcie, w trakcie grania, że yy, ty rzeczywiście w, z jakichś powodów świadomych bądź podświadomych, to nie musi być coś, co nawet, nawet czujesz, tak? Ale o co się martwisz? Może nie jesteś czegoś pewna i co robi ciało? Ciało się chwyta. A nie bardzo masz wybór. Możesz się tylko chwycić swojego własnego smyczka i możesz się tylko i wyłącznie chwycić tutaj yy, gryfu, tak? I, i, I szyjki. Zacisnąć rękę i mm, dla naszego mózgu, tak? Dla naszego poczucia ten chwyt jest jakby oznaką bezpieczeństwa, że nic mi nie grozi, tak? Jak mocno się, mocno się tutaj uchwycę tych, tych dwóch rzeczy, to nic złego mi się, mi się nie stanie. No niestety w przypadku gry na instrumencie, w szczególności na skrzypcach, um, to nie ma do, dobrego y, efektu i, i to, że my się chwycimy tych rzeczy, niestety y, ani nie, nie powoduje, że się lepiej czujemy, ani też nie powoduje, że lepiej gramy, a w zasadzie powoduje, że rzeczywiście zaczynamy tracić tą naszą precyzję, tą, tą, y, ten dźwięk, tak, który, kto, który chcemy i po prostu zaczynamy odczuwać fizyczny ból. Czyli, czyli to, to spięcie, o którym mówisz w lewej ręce, tak, najprawdopodobniej właśnie wynika z tego, że ty chcesz się złapać tej, tej, tej szyjki, tak, tej instrumentu. A w momencie, jeżeli, jeżeli sobie ćwiczysz, jeżeli um, grasz na przykład w całości i już odczuwasz jakiś lekki, um, ja nie, nie nazywałabym tego stres, bo to nie o to chodzi, żeby się stresować, tak, ale lekki taki rodzaj napięcia, um, jakiejś takiej adrenaliny w trakcie gry i jak tylko przyuważysz, bo to jest bardzo ważne jakby na tym etapie ćwiczenia, jak tylko przyuważysz, że jakiś najdrobniejszy mięsień tutaj daje ci, wysyła ci sygnał, halo, halo, chwila, tutaj następuje jakieś, jakieś zaciśnięcie sprzętu, tak? to im szybciej nauczysz się reagować, tym łatwiej też ci będzie unikać takich sytuacji, tak? po prostu nie doprowadzać, żeby to się stało. A jeszcze lepszą, jeszcze łatwiejszą też metodą jest to, w szczególności w Bachu, kiedy mamy dużo chwytów, dużo akordów, dużo takich em, niewygodnych e, chwytów, żeby znaleźć sobie w, w nutach miejsca, w których e, ołóweczkiem albo jakimś, jakimś, e, e, jakąś, jakimś kolorkiem zaznaczysz sobie miejsce, gdzie przymusowo musisz rozluźnić rękę. Czyli na przykład jest nuta, która, jakaś jedna nuta, jakiś palec na przykład, który, który nie, ma, nie ma chwytu i to jest ten moment, kiedy ten, ten cały niewygodny układ, który będzie generował napięcie, no bo nie ma takiej możliwości, że no kilka tu jest takich akordów, że jak to się mówi, wykręca palce, <grym> więc nic na to nie poradzisz. Ale tam, gdzie możesz się rozluźnić, ja bym sobie przymusowo wyznaczyła takie nuty, w których świadomie rozluźniałabym rękę. Jeśli to nie wystarczy, to do tego oczywiście będziesz sobie szukała wtedy, wtedy czy mm, reagowała już na, na ten moment, kiedy to się dzieje, tak? Ale bardziej bym postawiła tutaj na profilaktykę, jak taki e, dobry lekarz, e, dietetyk i fizjoterapeuta, tak? Czyli zapobiegamy, a nie leczymy. Dobrze. E, e, co ja chciałam Cię jeszcze tutaj zapytać a propos... Ja się zagadałam i straciłam wątek. No nieważne, na pewno mi się przypomni. Um, a, nie, 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 już mi się przypomniało. Y, wibracja. Na ile wibracja w Bachu, y, którą y, jak dla mnie grasz y, i wykorzystujesz w taki bardzo fajny, taki oszczędny sposób, taki jakby nie, nie przerysowujesz, ale na ile... Y, jest to świadomy wybór, a na ile prowadzi Cię intuicja? I to zaznaczam, jeżeli jest to intuicja, to jest to bardzo dobra intuicja, która mi się bardzo podoba, która robi bardzo dobre wrażenie. Ale jestem ciekawa, czy to intuicja, czy to jest bardziej przemyślana koncepcja? 
intuicja. Znaczy intuicja, to bardzo dobrze. Z intuicji, jeżeli ktoś ma dobrą intuicję, to warto z niej korzystać. Twoja naprawdę jest znakomita, więc możesz jej ufać. Aczkolwiek też bym jeszcze była za tym, żeby do tej intuicji troszeczkę dodać świadomości. I mam wrażenie, że pojawiają się czasami nuty, które aż nie wiem, gdzieś tam w głębi serca, aż by się prosiło, żeby delikatnie zawibrować, a z kolei pojawiają się nuty, gdzie tej wibracji ja może bym troszeczkę odjęła, że może aż tak dużo nie trzeba. Natomiast jeszcze raz powtarzam, ta generalna koncepcja, którą mi dzisiaj przedstawiłaś, jest w mojej opinii naprawdę bardzo, bardzo piękna, bardzo spójna i jak najbardziej od, trafia w moje gusta, o, tak bym powiedziała. No dobra, to, sobie, to starczy może już tego, tego tutaj, tych naszych pogaduch, czas, żeby, żeby coś zagrać, więc ja bym Cię poprosiła jeszcze raz od, od, od samego początku i tutaj, jeżeli widzisz mnie na ekranie, to po prostu umówimy się, że ja, bo nie zawsze mnie słychać, jak ja coś mówię, ale będę tutaj do Ciebie machała, więc jeżeli widzisz mnie machającą, to znaczy, żebym Cię prosiła, żebyś na chwileczkę się zatrzymała. Super, bardzo dobrze. Um, wiesz, po tej pierwszej frazie, um, którą jeszcze raz zaznaczam, bardzo mi się podoba, że ona jest taka um, bardzo um, oszczędna może w swojej ekspresji, ale jest jeszcze na samym początku, więc ja bym jej nic więcej nie dodawała ponad to, co już grasz. Natomiast wzięłabym um, troszeczkę większy oddech po... Wiesz, przed, tą, przed tą, tą basową nutą E, którą też zwróć uwagę, to nie jest przypadek w notacji u Bacha, że, że te nuty, które, które są z innego głosu, a już o troszeczkę o tej polifonii mówiłaś, są zanotowane tymi ogonkami, tak nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ja to nazywam ogonki, ogonkami do dołu. To też jest taki graficzny, graficzny sygnał, że to nie należy, to znaczy inaczej, żebyś nie łączyła tego z tym górnym E a wprowadziła nową, nową melodię. I teraz kolejna rzecz, którą bym Cię też poprosiła, to, to ten dwudźwiek disfis z racji też swojej, swojego trwania, tak? swojej długości trwania, jak dla mnie mogłabyś odrobinę podwibrować, żeby dać jednak, dać jednak ten rezonans, dać, dać to... to to brzmienie i jakby leciuteńko ożywić tą długą, tą, tą, w sumie w tej, tutaj spośród tych nut najdłuższą nutę. Mhm. Spróbuj jeszcze raz od początku. Super, nie wiem, czy widać tutaj mojego kciuka w górę, widać kciuka w górę. Znakomicie, znakomicie. E, bardzo dobrze. Teraz też e, od, już od siebie, e, bar, tak miałam wrażenie, że bardzo świadomie już czułaś te nuty, które byś chciała podwibrować, te nuty, które byś chciała właśnie zostawić jako takie bardziej, bardziej asetyczne, czy bardziej powściągliwe w swojej ekspresji. Świetnie, bardzo dobrze. A jak, a powiedz, jak lewa ręka? Jak się czuje? Dobrze się czuję. Prawda? Dobrze się czuję. Nic się na razie nie spina? Nie, nie. Doskonale. Dobrze, to idziemy dalej. Tam, gdzie, tam, gdzie skończyłaś. Mhm, dobrze. Zweryfikuję tylko jedną kwestię. U mnie nie odzywają się dwudźwięki jednocześnie. A jak jest u Ciebie? Mhm. To jest możliwe czasami. Czy, to, czy tutaj obwiniamy Zuma, czy obwiniamy jednak... Nie, chyba raczej mnie. Dobra, czyli tu technika nam tutaj tej, tej kwestii nie wykrzywia. Wiesz, to 
wbrew pozorom to nie jest jakoś tak strasznie trudne i um, nawet nie trzeba tego ćwiczyć, natomiast... Mieć troszeczkę jakby myśleć z wyprzedzeniem, żeby ten smyczek o ten ułamek sekundy wcześniej przygotować, położyć go na dwóch strunach, i go pociągnąć. I co jeszcze bardzo ważne, też yy, wyprzedzić jakby lewą rękę. Że, bo często jest tak, że ta lewa ręka nam jednocześnie z prawą ręką się w bachu zgrywa i zawsze wtedy albo coś intonacyjnie nie, nie do końca jest precyzyjne, albo właśnie braku, brakuje nam tego, tej, tej precyzyjności, jeśli chodzi o, o, o ten dwudźwięk. Tak? Spróbuj jeszcze raz od tego gisa, to jest tam przed tak do piątego taktu. Aha, tak, czekaj, czy? Który według Ciebie palec wymaga więcej uwagi, tutaj przy zmianie tego chwytu? Pierwszy czy drugi? Drugi. Bo? No bo zmieniam strunę? W sensie nie, to nie, bo ten pierwszy też, ale mhm. jakoś nie wiem, tak miałam wrażenie, że... A spróbuj przypilnować bardziej pierwszy palec. Powie, powiem Ci dlaczego. Ponieważ pierwszy palec wychodzi spod drugiego palca i ma zdecydowanie dalszą drogę, do, jakby, bo musisz go obniżyć na innej strunie. Drugi palec tak naprawdę tylko przekładasz o kwintę. Z fisa na cis. Jeżeli któryś palec miałby tutaj stać na przeszkodzie, to ja jestem skłonna powiedzieć, że to będzie pierwszy palec. Spróbuj. Tak. Tak, mamy kolejny tutaj e, dwudźwięk. E, o, już go zgubiłam, a przed chwileczką go miałam ten na kwintę, gdzie on jest. E, a, tu jest chyba. A powiedz, trzymasz drugi palec, czy puszczasz drugi palec? Puszczam. A spróbuj przytrzymać. I jak? Wiesz, nie, nie, nie zawsze, nie zawsze, nie wszędzie, to nie traktuję tego jako taką wyrocznie, że to musi być, ale czasami takie przytrzymanie palca bardzo pomaga. W, jakby w intonowaniu kwinty, ponieważ już ta struna jest trochę stłumiona i jakby nie potrzeba aż tak dużej siły fizycznej trzeciego palca, żeby dwie struny naraz e, tłumić, drugi wtedy po prostu pomaga. Dobra, dalej. Tak, dosko doskonale. Nie będę, się nie będę się powtarzała. Tam też są takie momenty, kiedy mogłabyś zastanowić się właśnie nad, nad tą kwestią jakby trafienia z myszkiem tak? od razu w dwie struny i nad, nad tą kwestią, żeby też lepiej troszeczkę jeszcze sobie opanować tutaj lewą rękę. To znaczy jakby taki porządek w lewej ręce, tak? że te palce dokładnie wiesz, na, na który palec musisz skoncentrować swoją uwagę, na którym palcu skoncentrować swoją uwagę, to też bardzo pomaga w tym, żeby było czysto. To znaczy oczywiście można to załatwić ćwiczeniem, po prostu powtórzyć to, nie wiem, 100 czy 150 razy, aż po prostu fizycznie nasze mięśnie się nauczą tego ruchu, a można powtórzyć 3 albo 5 razy, ale za to bardzo świadomie, z taką naprawdę ogromną uwagą, co, jak, gdzie i wtedy za każdym razem, jeśli to będziesz powtarzała, masz praktycznie stuprocentową skuteczność tych wszystkich takich newralgicznych miejsc. Będziesz wiedziała, jak do tego dojść? Super. Tak, tak. Dobra. To jeszcze mamy ten, ten dru drugi fragmencik. Tak, ale właśnie mam tylko pytanie tak? po tych y, akordów. 
Czy one takie nie są za bardzo gwałtowne? Bo tak się właśnie nad tym zastanawiam. Tym Wiesz, y powiem ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ u mnie y dość wszystko brzmi gwałtownie, ale ja się tym y jakby <śmiech> nie przejmuję. Y to jest też taki czas, teraz, w którym się znajdujemy, że bardzo dużo takich um, dylematów, niestety, znaczy nie, ja nie uważam, że niestety, nie, to źle, źle mówię, nie niestety, tylko właśnie y, bardzo dużo takich dylematów rozstrzygamy sami. Czyli ty sobie zadajesz pytanie i ty na, na to pytanie odpowiadasz, dokładnie tak jak ja na, na początku naszej lekcji. Więc zadałaś sobie pytanie, sama sobie na to pytanie y, odpowiesz, analizując to co, to, co słyszysz. Powiedziałam ci, masz świetną intuicję i doskonale słyszysz i, i ponieważ Bach nie jest dla Ciebie nowym kompozytorem, nowym językiem muzycznym, myślę, że jeśli masz takie wątpliwości, że one są zbyt, zbyt takie, takie aktywne, czy zbyt natarczywe, tak, te, te, te akordy, to jeżeli mi zadałaś takie pytanie, to ja tylko mogę podejrzewać, że coś w tym musi być. A natomiast, natomiast co, ile i, i ewentualnie w którą stronę to zweryfikować, to taką decyzję podejmujesz sama, natomiast y, ja bardzo chętnie włączę się do takiej dyskusji, ale zdecydowanie na żywo. Dobrze? Dobrze? Dobra. Okej, okay, to idziemy dalej. Jak dla mnie jest coraz lepiej, coraz widzę też, tutaj obserwuję bacznie lewą rękę, prawą rękę, coraz lepiej udaje się rzeczywiście skutecznie od tej technicznej strony tak, wyegzekwować wszystkie te dźwięki i, i dwudźwięki, trójdźwięki. Natomiast jeszcze zanim się pożegnamy, jeszcze spytam o tą lewą rękę. Wszystko w porządku teraz jak grałeś, czy gdzieś się ścisnęła? To znaczy może... W... W jakimś tam momencie, jak był ten, ten y, trójdźwięk i tak było dosyć ciasno i tak niewygodnie, to wtedy może taki był, y, był chwilowy taki ucisk, ale tak to było chyba lepiej. Może też kwestia, że ja się skupiłam na tych nutach, właśnie na tej stronie technicznej i tak bardziej pracowałam, tak żeby te dwie struny złapać i jakoś tak na tych samych palcach, że, że może nie miałam już tak powodu, żeby się gdzieś łapać. Nie, nie, tak. Mm -hmm. Pamiętaj, że też jeżeli nawet odczujesz jakieś uczucie spięcia, to nie, nie bój się jakby tego, tego, tego momentu, ponieważ powtarzam, niektóre akordy nie da się inaczej zagrać. Po prostu trzeba te palce prawie że połamać, żeby to wszystko złapać. Natomiast najważniejszy jest ten moment rozluźnienia po, że jeśli o tym zapomnisz, to niestety w tym, w tym takim zaciśnięciu zostaniesz na dłużej i to później może powodować ból, bo taki jednorazowy na chwilę tylko taki, takie napięcie tak, w palcach, to w ogóle tym bym się nie przejmowała. No dobrze, mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj za, zasugerować Ci parę, parę rozwiązań, troszeczkę Cię też zainspirować. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze też mu muszę odnotować, zanim, zanim się pożegnamy, to jest kwestia dynami dynamiki. Ym... Nie, nie czuję się absolutnie tutaj kompetentna i na siłach, żeby ingerować po naszych kablach w Twoje różnice dynamiczne. Natomiast wierzę Ci na słowo, że jeśli zadbasz o tą kwestię, tak, że to naprawdę będzie miało ten wymiar 
i w piano, i w, i w, i w tych głośniejszych wolumenach, że to, że to naprawdę będzie, będzie spójna koncepcja również od tej strony dynamicznej, ale to jeszcze raz powtarzam, to już jest twój tutaj obowiązek, ja się nie mieszam. A jeśli się mieszam, to na żywo. Dobrze. Serdecznie Cię pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Tak. Do widzenia. Do widzenia, bardzo dziękuję.